Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz, günaydın, keyfiniz, sahatiniz, huzurunuz bol olsun efendim, güzel bir gün diliyorum. Bugün falımızda neler neler var tabii ki merak ediyorum, bugün neler çıkacak, kimlere neler iletebileceğim, ışık olsun yolumuza güzel olanlar bizi bulsun diyelim. Sağlığımız, saatimiz bu aralar özellikle soğuklarda aktı, bol olsun arkadaşlar, çocuklarımızın tabii ki öncelikli olarak diyelim hadi. Tamam biz sağlam olalım onlar da hastalanmasınlar aslında en güzelini dilemeye çalışalım gibi gibi düşünüyorum. Bakalım neler var. Haydi bakalım mücadeleye hazır mıyız? Aile içi konularda mücadele. Bugün para konularında iyi şeyler söyleriz de bu aile içi konular nelerdir böyle? Nasıl nasıl sıkıntılarınızı arkanızda aldınız önünüzü görmeye çalışıyorsunuz? Sağlık var mı şöyle bir bakayım hemen. Sağlık konularında bir şeyler var. Sağlık konularında aslında neler var? Ee, boyun bölgesi görselleri var. Ama büyümeye başlamış orada böyle kist, mist, boyun fıtığı mı o tarz şeyler bugünkü falımızda çıkmış. Kısa kısa yollara gidip çözüm bulunması gerekiyor. Önü açık. Ee, sorun yaratacak ya da işte sizi riske sokacak bir görsel çıkmıyor ama bu e, hayatınızı genel yaşantınızı etkileyen bir sorun olarak çıkıyor. Ben de, de aynı sorunlar var. Hakikaten ben de ilgilenmiyorum. Ama şu yolu buldurup bir e, sağlık konusunda özellikle boyun bölgesi. Tabi bu boğaz bölgesi için de geçerli olabilir. Ama e, doktor yolu görünüyor arkadaşlar. Sözünüz aslında o. İğneler de batsa yolunuzda. Gideyim mi gitmeyeyim mi yapayım mı yapmayayım mı deseniz de o yol önünüzde bir şekilde o yola gireceksiniz. Görselleri var. Peki bugün hanenizde neler var? Ne, ne tür dilekler tuttunuz? Şimdi bir kere şöyle söyleyeyim hiçbir iş yapmak istemeyen hiçbir işim rast gitmiyor işte hep gerideki konular gerideki planlarla ilgilenen bir kişi görseli var bu kişi böyle sanki yatmış üstünden de insanlar böyle hızlı hızlı geçiyorlar sanki onu ezip geçiyorlar görselleri var hanenizde böyle bir kişi belki siz belki bir sevdiğiniz sonuç olarak bu kişi hayat mücadelesinde biraz Sakinlemiş, hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hayat benim üzerimden geçiyor, basa basa geçiyor, canım acıda acıda geçiyor. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra güzel şeyler olur mu? Düşüncesi var. Hatta tabii dilekleri var diyeyim. Burada e, güzel cevaplar var. Aslında hemen onu söyleyeyim sonra kabinde ekleme yapalım. Yaklaşık olarak bir ay sonra istemeye istemeye de olsa ayağa kalkacak. Ve ayağa kalktığı anda çevresinde özellikle arkasında devamlı yanında duran bir destekçisi onun sanki böyle e, bacaklarını sırtına almış hani e, nasıl derler omuzlarını almış onun bazı yüklerini de yüklenmiş onun yürümesi için onun önüne bakması geleceğe adım atması için emek veriyor olarak görünüyor. Aile içerisinde bir kişi çok sevdiğiniz bir dostunuz hani ailem dediğiniz bir kişinin aslında büyük bir destekle ayağa kalkacağı anlamı taşıyor. Önünde bir yol var temiz bir yol. Ama bu yolu böyle bakarken bile karamsar bakıyor. Aslında biraz fikirlerini bu kişiyle birlikte değiştirebilir. Almış olduğu yükler ona ağır değil aslında. Hani Allah dağına göre kar verir derler ya. O misal aslında bunları anlaması için de bir ay bir süreci var. Sonrasında alacağı desteklerle bu kişi ayağa kalkacak. Haricinde bu kişinin bir yol planı da var. Bir uzaklaşma, uzaklara gitme. Bu konularla alakalı da çok temiz niyetleri var. E, bu niyetleri aslında olumlu e, ama cevaplarını alması biraz zaman alacak. Bir başlangıç yapması gerekiyor. E, adımlar atması gerekiyor. Ondan sonrasında bu yolculuk, uzaklaşma, şehir değişikliği, yurt dışı olabilir. Bu konularla alakalı güzel cevaplar alır ama dediğim gibi biraz zamana ihtiyacı var. E, bu zaman onun için o kadar kolay geçmez. Birçok şeyi kafaya takan, hatta geçmişteki konuları da önünü önüne alıp önünü göremeyen bir kişi olarak çıkıyor. Karışıklıklar yaşar. Ee, ama bu yaşadığı şeyler onu olgunlaştıracak. Bana kalsa genç bir çocuk görsellerinde, hani kız ya da erkek görsellerinde çıkıyor. Ama anne ya da baba desteğiyle ya da bir yakın akraba desteğiyle bu kişi ayağa kalkar ve yoluna devam eder. Ama şu bir aylık süreçte gerçekten çok karışık. Sanki dalgalı denizin dibini görmüş, yukarıya çıkmaya çalışıyor görselleri var. Hep geçmişte yaptığı bir hataya takılmış olarak da çıkıyor. Ama dediğim gibi önü açılacak. Hatta dilekleriyle alakalı ciddi bir zamanı da var. Yani bir, bir buçuk seneden önce de o dilekleri olmaz ama o arada önüne önüne devam edecek bir kişinin desteğiyle. Şimdi aile içi ilişkilerde arada eşler, eşlerin arasında çocuklar, eşlerin arasında bir de böyle kötü bir konu. Kalp kırıcı bir konu var. 
görsellerde. Sanki böyle aile 4-5 kişilik bir aile taraflar birbirini farkında bir bölüm bir tarafa geçmiş bir bölüm bir tarafa geçmiş karşılıklı bir çatışma var. Ee, hani sanki nasıl diyeyim ben bunu ortada kalan kişiler de var ama anne babanın arasında kalan çocuklar biraz sıkıntı yaşıyor sözünüzü ya bunu bu şekilde demem lazım. Burada e, anne baba sanki bir kişiyi ortaya almış yatırmış o kişiyle alakalı devamlı bir kavga durumunda. Birileri çekişiyor olabilir, bir kişi kötülük yapmıştır, bunu konuşması olur. Ama bu konuşmalarda e, sevdiğiniz insanla aranıza nifak sokmak bir yana hani konuştuğunuz konular güzel konular olmadığı için birbirinize hırslanıyorsunuz, sinirleniyorsunuz, laf sokuyorsunuz, kavga ediyorsunuz, tartışıyorsunuz ve bu da aile içerisindeki huzurunuzu etkiliyor sözünüzü. Bu kişi her kim ise aranızda böyle çok güzel oturmuş. Onun konuşmaları yüzünden bu çocuk görsellerindeki kişilerin de üstünde büyük bir baskı görünüyor. Bu kişiler de belki sizin ya da eşinizin negatif enerjileri bu çocuklara da yansıyor görselleri var. Böyle bir süreç içerisindeyseniz bu süreçle alakalı yine önünüzde bir zaman var. Bu zaman işte yine burada söyleyebileceğim sıkalı 40 günü geçmez ama ondan sonrasında sanki bu konular böyle... Bir telefon konuşmasıyla alevlenecek. Burada biraz şey sıkıntısı var arkadaşlar. Bu konuştuğunuz konuları çok basit alıyorsanız eğer. Yani bu konuda hayatımızda hep vardı. Hep bu insanı biz tartışıyorduk, konuşuyorduk gibilerinden bir durumsa eğer. Bu konuya dikkat edin. Çünkü bu konunun artık sona gelinmiş sanki bitişleri oynuyor bu konu. Yani eşinizle aranızı açar. Sevgilinizle aranızı açacak bir konudur. Burada bitişe giden tartışmaların. Bir anda fevri bir şekilde tamam bitsin gitsin artık görüşmeyelime getirme olasılığı çok yüksek görünüyor. Çünkü akabinde kişilerin artık konuşamadığı, tartışamadığı, birbirlerini böyle ellerinin tersiyle ittirdiği görseller var. Gurur da diyebilirim ben buna. E, kullanılan kelimelerden çok hasar görmüş kalpler artık kapanmış kalp gözleri de diyebilirim. E, burada çünkü hep geçmişte söylenen konuların yani önümüzdeki Nisan ayında özellikle geçmişte söylenen konuların o güne taşındığı ve devamlı tartışmaların böyle artık fütursuzca hani saygısızca olduğu bir sürece girme durumu söz konusu olabilir. Bu aranızdaki kişi her kimse çekiştirdiğiniz ya da işte sizi rahatsız eden, eşinizi rahatsız eden belki bir taraf savunuyor, belki bir taraf çok da karar veremiyor ama bu durum riske sokar evliliğinizi. İlişkiniz de riske sokar. Yani bu konuları kapatmak mı doğrudur? Devam edip bu yola girmek mi doğrudur? Onu siz tartın ama burada falımızda özellikle telefon görüşmeleriyle de bu konuların konuşulduğu, hani telefon birbirinize telefon ettiğinizde de bu konular fazlaca konuşulduğu ve önümüzdeki süreçte de konuşmalar sanki böyle bir yere kaydedilmiş de karşınıza çıkıyormuş gibi bir görsel de var. Hani birileri ses kaydı mı alacak acaba? Fitne fesat mı düşünsek biraz? Sonra da sen bak bunu bunu demiştin mi diyecek gibi gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu konuda dikkat etmeniz gerekiyor. Bu konularla ilgili sıkıntılarımdan kurtulur muyum? Dediğim gibi bu kişiyi konuşmayı bırakırsanız kurtulursunuz. Eğer bu kişiyi konuşmayı ya da bu kişiyi ortada tutmaya devam ederseniz eğer evliliğinizde ya da ilişkinizde çıkılamaz, çözümlenemez süreçlere girebilirsiniz. Temmuz ayı görselleri var arkadaşlar burada da. Burada kişiler artık birbirlerini görmüyorlar. Arada kimin olduğu belli değil. İki taraf da elinin tersiyle birbirini ittirmiş. Artık ne sen konuş ne ben konuşayım der gibi. Hatta bir taraf biraz kaçma tarafında diğer taraf sanki hala daha hıncın alamamış. Gel buraya der gibi de çekiliyor sonrasında. Ne kadar güzel şeyler anlattım değil mi? Şimdi genel anlamıyla hane içerisinde bir sıkıntınız yoksa önümüzdeki süreçte kişilerle alakalı konuşmalar, tartışmalar yaşanabilir. Burada kişi bazlı eşler de diyebilirim aslında. E, dikkat edilmesi gereken konular var mı? Evet var. Dikleşmemek, karşılıklı zıtlaşmamak. E, sen onu dedin diye ben bunu diyeyim dememek gerekiyormuş gibi durumlar var ama e, yoğunluk bugün beni dinleyenler için aslında şunu diyebilirim. İlişkinizde bir çekişme durumu söz konusuysa bu çekişme ilerleyen süreçte size zarar verebilir. İlişkinizde ya da evliliğinize zarar verebilir. Eğer bir evliliğiniz yoksa yeni bir görsel, yeni bir aşk görseli görmüyorum. Daha çok çevrenizdeki insanların çekişmelerine şahitlik edebilirsiniz. Bu durum sizi üzüyor. Hatta belki de bu durum sizin ilişkilere adım atmanızda, kişileri işte şans vermenizde de negatif etkiliyor. Özellikle bana derseniz ki işte en kapalı ay ne zaman? Nisan-Mayıs ayları özellikle kapalı aylar. 
Onun haricinde yapacağınız görüşmeler, konuşmalar olur. Fakat havada kalıyorsunuz. Çok kararsız. Ee, hani başlayayım mı başlamayayım ya boş var başlamayayım diyebileceğiniz süreçler gibi de görünüyor. İş söylemeden şeyi kapatır mıyım ben şimdi? Tabağı kapatır mıyım? İlişkilere çok takıldım çünkü. Şimdi iş konularıyla alakalı güzel süreçler var arkadaşlar. Tutmuş olduğunuz niyetler zaten uzun süredir niyet ettiğiniz konular olarak görünüyor. Hane içerisinde de konuşulan artık sona geldim dediğiniz konularda balıklar kafa kafaya gelmiş. Yani paralar kafa kafaya gelmiş. Bir denge yakın zamanda bir denge yakalanacağı. İstediğiniz miktar ya da şartların olgunluğa ulaşmış olduğu. iş yerinde daha rahat edeceğiniz daha huzurlu olacağınız süreçlere adım atıyorsunuz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Konuşmalar, görüşmeler, gitmeler, gelmeler hepsinin önü çok açık. İş bağlantısı, iş konuşması yapıyorsanız bunların kabul olma olasılığı önümüzdeki 3 hafta içerisinde çok yoğun görünüyor. Ondan sonrasında da git gel konuşmaları yapacak olan kişiler işinizle alakalı olduğunu düşünüyorum tabii ben bunların. Olacak burada sıkıntılı bir süreç görünmüyor. Yani iş ve para konularında tuttuğunuz bir niyet varsa hayırlısı, hayırlısıyla olur diyebiliyorum. 5 ve 3 rakamları görünüyor. Burada 3 hafta, 5 hafta ya da 3 ay, 5 ay ya da 3 gün, 5 gün olarak değerlendirebiliriz. Ama bana kalsa 3 hafta sonra güzel gelişmeler, daha güzel gelişmeler yaşayacaksınız. 5. haftaya geçtiğinizde de tertemiz çıkıyorsunuz aslında. Onu da söyleyebilirim. Bir de iş konularıyla alakalı bir süredir beklediğiniz bir görüşme, konuşma varsa bunda bir ötelenme yaşanabilir. Burada havada kaldınız, karşıdan bir beklenti içinde olduğunuz görünüyor ama... Karşı taraf da sanki ayakları yere sağlam basmadığı için yani net olarak karar vermediği için sizinle görüşemiyor. Bununla alakalı bir süre havadalık olacak. Bu havadalıkta sanki siz o kişinin elinizde boşta kalmış bir para var çünkü yani beklenti içindesiniz. Gözüne gözüne bir şeyleri sokup bir şeyler talep edeceksiniz. Hani bir süreç bekliyor ama bu süreç onun istediği gibi gelişmez. Sizin istediğiniz gibi gelişir. Burada... Beklentilerinizi karşılamak durumunda kalacak görselleri de var. Konuşmayla alakalı söyledim arkadaşlar. Bir de bugünkü falımızda şunu da söyleyebilirim aslında. Şimdi 3 aylık bir döngü düşünün. 3 aylık döngü içerisinde her şey çok güzel. Yalnız 3 ay sonunda ne olur? Şubat, Mart, Nisan. Mayıs ayındaki yapılacak konuşmalar biraz karışık. Orada böyle sanki bir dalgalanma var. Hani bir rüzgar esecek de sanki etraf böyle bir toz bulutu olacak. E, o dost bulutun altından altından hani görebildiğim yerlerden yoluma devam etmeye çalışacağım diyeceksiniz ama dediğim gibi süreç olarak genel anlamıyla genel şartlarıyla biraz tozlu buzlu o dönemi aslında biraz maddi anlamda hazırlanmak gerekir diye düşünüyorum. Mayıs ayını bir yere bence yazın bugün beni dinleyenler maddi konularda dikkat edilmesi gereken bir ay. Burada neler var? Aa, olmaz ama böyle ya. <gülüyor> Burada neler var? Bu biraz uzun sürecek arkadaşlar. Şimdi ben yine arada ufak bir açıklama yapayım. Genelde beni dinleyenler bilirler ama hani falda söylediğim kişileri bu çocuğunuz derim, kardeşiniz derim, abiniz derim, kadın derim, erkek derim hiç böyle değerlendirmeyin. Genel olduğu için hayatınızda bu tarz bir şeye uyan kişi kimse aslında onun üzerine de dinleyebilirsiniz. Burada niyetlerinizde ben olsam çok düzgün niyetlerde bulunurdum. İşte atıyorum mesela tayinim Şubat ayında çıkacak mı? Şubat'ın 15'inde çıkacak mı? Hani biraz daha uzun. Ee, süreçlerde olan dileklerinizde daha iyi cevaplar alırsınız. Çünkü bazen evet ve hayırın dışında hiçbir şey diyemeye de bilirim. Ee, ne çıkıyorsa dediğim gibi onu söylemeye çalışıyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Yani bu gördüklerim benim genelde yani çok fazla bir şekilde hem de doğru çıkar. Burada sizin ne kadar kalp gözünüzün açık olduğu çok önemli. Çünkü kalp gözü açık olanlar Görüyü açar aslında sözün özü. İnanmayan, e, içinde şüphe olan kişilerin dinlemesi zaten hiç uygun değil. Boşu boşuna zaman ve e, hayatlarından çalınan bir süreç. Kafa karışıklığı. İnanarak dinlediğiniz her şey aslında önünüzde ışık olur. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Bunca süredir fal bakıyorum. Fallarda da gördüğüm odur. Enerjisi ve üçüncü göz açık olan insanın önüne e, çıkabilecekleri çok net söylersin. Çok rahat söylersin. Ve o kişi de onları yaşar. Ama eğer kapalı bir gözse bizim o falı görme şansımız yoktur. Zaten kapalı der geri çeviririm o kişiyi. Çünkü burada e, dediğim gibi inanç. Her şeyde de bu vardır. Dileklerin olacağı ile ilgili inanç. İşte kazanacağın parayla ilgili inanç. Başarılı olacağınla ilgili inanç. İnançlar çok önemli arkadaşlar. 
Şimdi burada çok ilginç bir şey var. Yüzük planları yapan birisi görselini görüyorum. Burada bir süredir yüzük planları yaptınız. Bazı sıkıntılar yaşadınız ki özellikle iş konularıyla alakalı bazı sıkıntılar yaşadınız. Burada sona geldiğiniz zaman bir belirsizliğin gene önünüzü kapadığı görselleri var. Yani bir şeyleri programlamaya çalışıyorsunuz ama tıkalı olan yerler oluyor. Zaman ayıramıyorsunuz. Karşınızdaki kişi sizin kadar e, zaman ayıramıyor gibi gibi durumlar yaşıyorsanız. Aslında yüzmüş yüzmüş kuyruğunuza, kuyruğuna gelmişsiniz ama buradaki yanlış sizin vermiş olduğunuz emekler ya da çevresel eksi faktörlerden çok. Karşınızda eş yani nişanlınız diye düşünüyorum. Ee, karşınızdaki kişinin emek vermemesi arkadaşlar. Burada e, kişi kafasında bir şeyleri sanki size daha çok yüklüyor. Biraz bu konuyu aşmanız çözmeniz lazım. Siz daha çok emek verip koşturan olarak çıkıyorsunuz. O ise sanki olduğu yerde durmuş önüne de bir duvar örmüş. Hani ya işi var ya gücü var ya sorunu var bir şeyleri. Sizin kadar destek olmuyor. O yüzden iki kere, üç kere, beş kere düşünün. E, burada o kişiyi biraz değiştirmeniz lazım. Hatta yakın zamanda bir e, küslük yaşanmış. Telefonla yeniden bir barışılmış. Bu kişinin dediğim gibi önündeki o duvar sizin ilişkinizde ciddi bir duvardır. Emek vermeyen bir kişiyle hayatınız ne kadar güzel gider bunu bir kere daha sorgulamanız gerekiyor. E, i̇şiniz olur mu diye cevap vermek istemiyorum. Çünkü bu kişi bu şekilde davrandığı sürece... Evliliğiniz hayra gitmez. Evlenirsiniz iki gün sonra ne yapacağım ben dersiniz gibi gibi durumlar var. Karşınızdaki kişinin bu duvarlarını biraz aşağı indirmesi gerekiyor. Hane içerisinde çok uzun uzadıya düşündüğünüz eşler arasında dediğim gibi farklı yönlere bakılan süreçler de var. Burada e, herkes sanki üç maymunu oynuyor aslında. Hani görmedim duymadım bilmiyorum der gibi yolunuza devam ediyorsunuz. Burada temiz bir para girişi var. Mart ayı olarak görünüyor bu para girişi de. İş konularıyla alakalı kocaman bir yükün altına girmişsiniz. Ellerinizde kocaman bir yük var. Bedeninizin taşıyamayacağı bir yük. Burada bir iki ay bu yüklerle uğraşacaksınız. Yani fazla yük, fazla iş, fazla emek vereceğiniz bir süreç var. Hatta bunun yakın zamanda haberini alacaksınız. Burada e, iş yerinde sizden yaşça büyük bir kişiden iki ay sonra yardım alarak bu işin de üstesinden geleceğinizi düşünüyorum. Buradan da ekleyebileceklerim aslında bugünkü falımızda bunlar da arkadaşlar. Güzel olanlar sizi bulsun. Kötüleri de evrene gönderelim. İyiler karşımıza çıksın. ışık olsun. Güzellikler diliyorum. Bugünlük de falımız bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.